വൈവൈകളൊക്കെ ആയിട്ട് വേണ്ട ഹദുല്ല <laughs> ونشهد ان محمدا عبده ورسوله وانا وانا اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه سيدنا ومولانا محمد وعلى جميع الانبياء والمرسلين ومن اقتدى بهديهم الى يوم الدين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صدق الله العلي العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين ആദരണീയരായ പണ്ഡിതന്മാർ മാന്യ സഹോദരി സഹോദരന്മാർ സുഹൃത്തു ഇവിടെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് എൽമിൻ്റെ മജിലിസാണ് അള്ളാഹു നമ്മുടെ മജിലിസ് ആഹ്റത്തിൽ ഉപകരിക്കുന്ന മജിലിസായി നമ്മൾ കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്തല്ല മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചതിന് ശേഷം ആദ്യമായി മനുഷ്യൻ്റെ ബഹുമാനം മലക്കുകളെ അടക്കം ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി നൽകിയിട്ടുള്ള ആദരവ് എൽമു കൊണ്ടാണ് അലിഹുസ്സലാമിന്റെ സന്താനങ്ങളാണ് ലോകത്തുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യരും അതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ കുരങ്ങിൻ്റെ മക്കളാണ് എന്ന ആശയം അല്ല മറിച്ച് മനുഷ്യൻ മനുഷ്യൻ്റെ മക്കൾ തന്നെയാണ് ആദ്യമായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യനാണ് ആദം നബി അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാ മണ്ണിൽ നിന്നാണ് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് മണ്ണ് എന്ന് പറയുന്ന വസ്തു തന്നെ ഉൽപാദനശേഷിയുള്ള ഒന്നാണ് മണ്ണിൽ ധാരാളം പഴങ്ങളും ധാന്യങ്ങളും പുഷ്പങ്ങളും സസ്യങ്ങളും എല്ലാം വളരുന്നത് മണ്ണിലാണ് മണ്ണ് ഉപകാരപ്രദമായ ഒരു വസ്തുവാണ് ഒരു നശീകരണ വസ്തുവല്ല നിർമ്മാണാത്മകമായ പ്രകൃതിയാണ് മണ്ണിന് നൽകപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ കൂടെ മണ്ണ് എന്ന് പറയുന്ന വസ്തു ശുദ്ധീകരിക്കാൻ പ്രാപ്തിയുള്ള ഒരു വസ്തുവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു സ്ഥലത്ത് കിണർ ഒഴിച്ചു അവിടെ നല്ല ശുദ്ധമായ വെള്ളം അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് 
ഒരു കക്കൂസിന്റെ ടാങ്കി നിർമ്മിക്കാൻ വിവരമുള്ളവർ അനുവദിക്കൂല ഒരു പതിനഞ്ച് മീറ്റർ അകലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് മീറ്റർ അകലെ കാരണം ഒരു പതിനഞ്ച് മീറ്റർ അകലത്തിൽ നിന്ന് മണ്ണിലൂടെ വെള്ളം ലയിച്ച് ലയിച്ച് വന്നാൽ ഈ കണ്ടിലെത്തുമ്പോഴേക്ക് അത് ശുദ്ധ വെള്ളമായി മാറിയിട്ടുണ്ടാവും അതിന്റെ കേടുപാടുകളൊക്കെ തീർന്നിട്ടുണ്ട് മണ്ണ് ഫിൽട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള ഒരു വസ്തുവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മണ്ണ് കൊണ്ട് തേമം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വെള്ളം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാതിരിക്കുമ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നായ തൊട്ടാലെ ഏഴ് പ്രാവശ്യം കഴുകുന്നതിൽ ഒന്ന് മണ്ണ് കലക്കിയ വെള്ളം കൊണ്ടാകണം ആ ഒരു കഴിവ് വേറെ വസ്തുവിന് ഇല്ല മണ്ണിൽ നിന്നാണ് മനുഷ്യനെ പടക്കപ്പെട്ടത് മണ്ണിലേക്ക് തന്നെ നിങ്ങളെ മടക്കപ്പെടും ആ മണ്ണിൽ നിന്ന് വീണ്ടും നിങ്ങളെ ജീവിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും അതിന് അള്ളാഹുവിന് ഒരു പ്രയാസവും ഇല്ല ദ്രവിച്ചു പോയ ഒരു എല്ലെടുത്ത് കയ്യിൽ പിടിച്ച് ഞെക്കി ഞെരുക്കി അതിന്റെ പൊടികൾ ഇങ്ങനെ താഴെ വീഴുമ്പോ ഒരു ധിക്കാരിയായ മനുഷ്യൻ ചോദിച്ചതാണ് ഇങ്ങനെ ദ്രവിച്ചു പോയ എല്ലിനെ ആർക്കാണ് ജീവിപ്പിക്കാൻ കഴിയ അവാഹുല അവനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞു അവൻ നമ്മൾക്ക് മസലിനെ ആക്കി ചോദിക്കുകയാണ് വനസിയ ഖൽഫഹു അവൻ അവന്റെ സൃഷ്ടിപ്പിനെ മറന്നുപോയി അവന്റെ സൃഷ്ടിപ്പിനെ അവൻ മറന്നുപോയി അവൻ ചോദിക്കുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഈ ശരീരത്തെ മരിച്ചതിന് ശേഷം മണ്ണോട് മണ്ണ് ഏർന്നാൽ വീണ്ടും സൃഷ്ടിക്കുക എന്നാണ് അവന്റെ ചോദ്യം അറിയുന്നവനാണ് അതൊരു പ്രശ്നമേ അല്ല നമുക്കൊക്കെ അറിയാലോ ആദന്യബിസ്ലാമിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമെടുത്ത് പിന്നെ ഭൂമി ലോകത്തുള്ള എല്ലാവരും അവരുടെ മക്കളാണ് ജാതി മത വർഗ വർണ്ണ ദേശ ഭാഷ രാഷ്ട്രീയ സംഘടന വ്യത്യാസങ്ങളില്ലാതെ എല്ലാവരും ഒരേ മാതാപിതാക്കളുടെ മക്കൾ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്ന സാഹോദര്യം അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും പഠിച്ചത് ഒരു ബാപ്പയിൽ നിന്നും ഉമ്മയിൽ നിന്നുമാണ് നിങ്ങൾ പരസ്പരം ചണ്ട കൂടേണ്ടവരോ തല്ല് കൂടേണ്ടവരോ പരസ്പരം പുറത്താക്കേണ്ടവരോ അകത്താക്കേണ്ടവരോ പരസ്പരം ചീത്ത പറയേണ്ടവരോ തെറി പറയേണ്ടവരോ അകറ്റേണ്ടവരോ ഒന്നുമല്ല നിങ്ങളൊക്കെ ഒരേ അച്ഛനമ്മമാരുടെ മക്കളാണ് ഒരേ ബാപ്പ ഉമ്മയുടെ മക്കളാണ് നിങ്ങളെ പല വിധത്തിലും വേർതിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ അഡ്രസ്സിന് വേണ്ടിയാണ് ഇന്ന അക്രമക്കും നിങ്ങളിൽ ആരും ഞാനൊരു വലിയവൻ ഞാനൊരു യോഗ്യൻ അങ്ങനെ ഞെളിയാനൊന്നും പോകണ്ട ഇന്ന അക്രമക്കും എന്തല്ലാഹി അത്തുക്കാക്കും നിങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ബഹുമാനമുള്ളവൻ എന്തല്ലാഹ് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ ബഹുമാനമുള്ളവൻ അത്തുക്കാക്കും നിങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ോടെ ജീവിക്കുന്നവനാണ് തെക്കുവ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ അതിന്റെ അടിത്തറ മനസ്സാണ് അത്തക്കുവ ഇവിടെയാണെന്ന് നബ്സല്ലാഹു അലി വസ്ലം ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞു മനസ്സിൽ അല്പവും അഹങ്കാരമില്ലാതെ ആരോടും അസൂയയില്ലാതെ ഒരാളോടും വിദ്വേഷമില്ലാതെ ഒരാളോടും വെറുപ്പില്ലാതെ ഒരു ജീവിയോടും ക്രൂരത കാണിക്കാതെ എല്ലാ നിലക്കും ഏറ്റവും നല്ല വിശാലമായ മനസ്സ് ചീത്ത പറഞ്ഞവനോട് വെറുപ്പില്ല കല്ലെറിഞ്ഞവനോട് വൈരാഗ്യമില്ല 
ഒരാളോടും വെറുപ്പില്ലാത്ത മനസ്സ് ആ മനസ്സാണല്ലോ മനുഷ്യന്റെ തക്കുവയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഉറവിടം അതാണല്ലോ മഹാനായ ഏറ്റവും ബഹുമാനമുള്ള ആള് ആ മനസ്സ് ഏറ്റവും വിശാലമായ മനസ്സ് നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ നിങ്ങൾക്ക് ഒരാളോടും വൈരാഗ്യമില്ല ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രത്തിന്റെ അധിപനായി മദീനയിൽ ഭരിക്കുമ്പോൾ പ്രതിപക്ഷമില്ലാത്ത ഭരണാധികാരിയാണ് മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം അവിടുത്തെ അനുയായികളോ സ്വന്തം ശരീരത്തെക്കാൾ അവരേറ്റവും സ്നേഹിക്കുന്നത് അവരുടെ നേതാവായ മുഹമ്മദ് വസല്ലമ തങ്ങളെയാണ് അവിടുന്ന് ഓതുകൊടുക്കുമ്പോൾ ഉറ്റി വീഴുന്ന വെള്ളം ആ വെള്ളം കിട്ടാൻ വേണ്ടി അവർ ഉന്തും തിരക്കും കൂട്ടിയിട്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും കയ്യിലേറ്റു വാങ്ങി ശരീരത്തിൽ തൊട്ട് പുരട്ടുകയാണ് കിട്ടാത്തവര് കിട്ടിയവരെ കയ്യിൽ നിന്ന് തൊട്ട് പുരട്ടുകയാണ് അവിടുന്ന് ഉറങ്ങാൻ കിടന്നാൽ ബീവി ഉമ്മുസലൈമു റതിയുള്ളാഹു എന്ന കുപ്പിയുമായി വന്ന് വിയർപ്പിന്റെ തുള്ളികൾ ശേഖരിക്കുകയാണ് എന്തിനാണ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ആ തുയ്യപുത്തീബ് ഇതിനേക്കാൾ നല്ല ഒരു സുഗന്ധവും ൊട്ട് പുരട്ടിക്കൊടുത്ത് ഞങ്ങളെ മക്കൾക്ക് ബറക്കത്തുണ്ടാകാൻ ഞങ്ങൾ ആശിക്കുന്നു നബിയേ ഈ നിലക്ക് തങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിച്ച സഹാബത്ത് അവിടുന്നാണല്ലെങ്കിലോ പ്രതിപക്ഷമില്ലാത്ത ഭരണാധികാരി ആ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളെ അതാ അമുസ്ലിമീകളിൽപ്പെട്ട ഒരു കൂട്ടറ് അവിടുത്തെ ഒരു ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ക്ഷണിക്കുന്നു അവിടുത്തെ രാഷ്ട്രത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന അമുസ്ലിം സഹോദരന്മാർക്കും മനസ്സമാധാനം വേണം അവർക്കും മനസ്സിന് സന്തോഷം വേണം സുരക്ഷാബോധം വേണം അതൊരു ഭരണാധികാരിയുടെ കടപ്പാടാണ് ഭരണാധികാരി ആ നിലയ്ക്ക് വിശാല മനസ്സുള്ളവരാകണം എന്നത് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വിളിക്കുന്നത് കഠിന ശത്രുക്കളായ ജൂതന്മാരാണെങ്കിലും ആ ക്ഷണം വസല്ലം സ്വീകരിക്കുന്നു ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോകുന്നു ഭക്ഷണം മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച് വായിലേക്ക് മാംസത്തിന്റെ കഷ്ണമിട്ടപ്പോൾ അവിടുന്ന് പറയുന്നു ഈ മാംസ കഷ്ണം എന്നോട് സംസാരിക്കുന്നു ഇതിൽ വിഷം ചേർത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു ആ വീട്ടുകാരും അത് അത് പാകം ചെയ്ത പെണ്ണും അത് സമ്മതിക്കുന്നു സുഹാനല്ലാ അപ്പോൾ അങ്ങേയറ്റം സ്നേഹിക്കുന്ന അനുയായികളിൽ പെട്ട ഒരാൾ ഓ നബിയെ അല അക്കുലുഹ അവളെ ഞാനങ്ങ് കൊന്നുകളയട്ടെ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ അവിടുന്ന് പറയുന്നില്ല നോ അവളെ കൊല്ലരുത് ഈ രൂപത്തിലുള്ള വിശാലമായ മനസ്സ് ലോകത്താർക്ക് കിട്ടാനാണ് ആർക്കുണ്ടാകാനാണ് അങ്ങനെ ലോകത്ത് ഏറ്റവും ബഹുമാനമുള്ള വ്യക്തി ഏറ്റവും സംശുദ്ധമായ മനസ്സോട് ഏറ്റവും തക്കവയുള്ള മുഹമ്മദ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണല്ലോ 
നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല തങ്ങൾ തന്നെ പറയുന്നു قيامه نال المتقين المؤمنين الكسرق الله تعالى അവരെ സമീപത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് കാണിക്കുമ്പോൾ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ കടക്കണം എന്ന് അവർ വല്ലാതെ ആശിക്കുമ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് കിട്ടണം എന്ന് അവരാഗ്രഹിക്കുന്നു അതിന് ആദൻ നബി അലഹി സ്വലാമിനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു ആദൻ നബി അലഹി സ്വലാം അതിന് തുനിയുന്നില്ല എനിക്കതിനധികാരമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് നോഹ് നബി അലഹി സ്വലാം ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി സ്വലാം മൂസ നബി അലഹി സ്വലാം ബി അലഹി സലാം തുടങ്ങിയ അമ്പിയാക്കളിലേക്ക് ഓരോരുത്തരും കൈമാറി കൈമാറി പറഞ്ഞേക്കുന്നു അവസാന നബിതങ്ങളെ സമീപത്ത് വരുമ്പോ അതിന് അർഹതപ്പെട്ട സ്വർഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ അർഹതപ്പെട്ട നേതാവ് മുഹമ്മദ് അതിന് അതാ അള്ളാഹുവിനോട് സുജൂത് ചെയ്ത് അനുമതി വാങ്ങുന്നു ഇമാം മുസ്ലിം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹരീഫിൽ കാണാം എല്ലടുക്ക് സിറാജ് ഹുദയുടെ കലണ്ടർ വരും എല്ലാവരും ഒരു കലണ്ടർ വാങ്ങും സുഹൃത്തുക്കളെ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പറയുന്ന ആ സമയത്ത് സ്വർഗത്തിലേക്ക് അങ്ങ് കടക്കാൻ അതിന് മുമ്പ് ഒരു പാലം കടക്കേണ്ടതുണ്ട് ആ പാലം കൊണ്ട് വന്ന് വെക്കപ്പെടുന്നു ആ പാലത്തിന്റെ മേലെ ചിലർ അതാ കൽബർത്തി മിന്നിന്റെ വേദനയിൽ ലൈറ്റിന്റെ വേഗതയിൽ അവര് കടന്നു പോകുന്നു വേറെ ചിലർ കാറ്റിന്റെ വേഗതയിൽ കടക്കുന്നു വേറെ ചിലർ പക്ഷിയുടെ വേഗതയിൽ കടക്കുന്നു വേറെ ചിലർ ഓട് കടക്കുന്നു നടന്നു കടക്കുന്നു അങ്ങനെ പലരും കടക്കുന്നു ആ പാലത്തിന്റെ രണ്ട് ഭാഗത്ത് രണ്ട് വസ്തുക്കളെ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തിയിരിക്കുന്നു അതിലൊന്ന് അമാനതാണ് മറ്റൊന്ന് റഹ്മാണ് അമാനത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ കലണ്ടർ ഇൻഷാല്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവർക്കും നോക്കാം ഇപ്പൊ വാങ്ങി ഇവിടെ വെച്ചാൽ മതി രണ്ട് മനസ്സുണ്ടാവില്ലല്ലോ ഒരാൾക്ക് അമാനത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ വിശ്വസ്തയാണ് അമാനത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസ്തയാണ് ഉത്തരവാദിത്തമാണ് നമ്മളെല്ലാം അമാനത്തുള്ളവരാണ് വല്ലദീനും സ്വർഗത്തിൽ കടക്കുന്നവർ അമാനത്ത് കിട്ടുന്നവരാണ് സുഹാനുള്ള പല നിലക്കുള്ള അമാനത്തുണ്ട് നമ്മൾക്ക് അതാ നമ്മളുടെ ഭാര്യ പിതാവ് ഇവിടെ എന്താ പറയാ നമ്മളെ കൈയും പിടിച്ചിട്ട് എന്റെ മകളെ നിനക്ക് ഞാൻ നിക്കാഹി ചെയ്തു തന്നു നിക്കാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ നേരെ അർത്ഥം കൂട്ടിച്ചേർത്തു തന്നു നിങ്ങൾ രണ്ടാളും ഇനി മേലിൽ ഒന്നാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ കപിൽത്തു നിക്കാഹ് അവളെ നിങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് തന്നത് ഞാൻ കബൂൽ ചെയ്തു എന്നും പറഞ്ഞു സുഹാനുള്ള ഇനി രണ്ടാളും ഒന്നാണ് ഇനി നീ ഇല്ല നിന്റെ ആൾക്കാര് നീ എന്ന ഭാഷ ഇല്ല നമ്മള് ഭാര്യ ഭർത്താവ് നമ്മള് പിന്നെ നിന്റെ ആള് നിന്റെ ഉമ്മ നിന്റെ ആങ്ങള നിന്റെ അഞ്ചത്തി നിന്റെ ചേട്ടത്തി അങ്ങനെ ചെയ്തു ഇങ്ങനെ ചെയ്തു എന്നൊന്നും പറയണ്ട ഇപ്പൊ നമ്മള് അതാണ് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് വന്നു എന്നോട് ഒരിക്കലും ഒരാൾ പറഞ്ഞു കുറെ കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് എന്റെ ബാപ്പയും അമ്മയും എന്റെ ഭാര്യനോട് മിണ്ടുന്നില്ല ഞാൻ ചോദിച്ചു ബാപ്പാന്റെ ഉമ്മനൊന്നും സമ്മതമില്ലാതെ കല്യാണം കഴിച്ചതാണോ എന്ന് ആരും ആലോചിക്കുമല്ലോ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല കല്യാണം ഒക്കെ എടുത്തുവിട്ട് ഒക്കെ ബാപ്പയും ഉമ്മയാണ് പക്ഷെ ഇപ്പൊ മിണ്ടുന്നില്ല എന്താ കാരണം ഭാര്യയാണ് കാര്യം എന്താ കാരണം ഭാര്യ ഭാര്യ എന്ത് ചെയ്ത് ഭാര്യന്റെ സ്വർണം പെങ്ങളെ കല്യാണത്തിന് കൊടുക്കണോ ബാപ്പയും ഉമ്മയും ബാപ്പയും എന്നിട്ടോ അതിന് അവൾക്ക് താല്പര്യമില്ലാത്ത കൊണ്ട് ഞാൻ നിർബന്ധിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് എന്നെ ഇപ്പൊ വീട്ടിൽ കയറ്റുന്നില്ല ഭാര്യനെയും കയറ്റുന്നില്ല നമുക്കൊരു അമാനത്തില്ലേ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ഒരാളെ വിവാഹം കഴിപ്പിക്കുമ്പോ ഈ കുടുംബം എന്റെ 
മകളെ സംരക്ഷിക്കുന്നുള്ള നിലക്കല്ലേ അവർ വിവാഹം കഴിപ്പിക്ക ഇയാൾ അങ്കഹത്തൊക്കെ ബിന്ദി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതല്ലേ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് തന്നു എന്നല്ലേ പറഞ്ഞു നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ബിരിയാണി വെച്ച് നിന്ന് പോയാൽ മതിയോ നമുക്കൊരു ഉത്തരവാദിത്വ ബോധം വേണ്ടേ അങ്കഹത്തൊക്കെ ബിന്ദി എൻ്റെ മകളെ നിനക്ക് ഞാൻ നിക്കാഹ് ചെയ്യുന്നു കൂട്ടിച്ചേർത്ത് തന്നു അബിൽ തു നിക്കാഹ ഞാൻ ആ നിക്കാഹിനെ സ്വീകരിച്ചു ഇനി ഞങ്ങൾ രണ്ടാൾ ഒന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ നമ്മൾ ഏറ്റെടുത്തത് ഉത്തരവാദിത്വമല്ലേ വിശ്വസ്തതയല്ലേ പിന്നെ അവളെ പൊന്ന് എന്നാ പിന്നെ അന്നേരം എന്ത് പറയണോരോ അങ്കഹത്തുക്ക ബിന്ദി എന്നുള്ളതിന് പകരം അങ്കഹത്തുക്ക അങ്കഹത്തുക്ക ദഹബി എന്റെ പൊന്ന് നിനക്ക് ഞാൻ നിക്കാഹി തന്നു അപ്പൊ കബിൽ തു ദഹബ അവളെ പൊന്ന് ഞാൻ നിക്കാഹ് ചെയ്ത് സ്വീകരിച്ചു ഇങ്ങനെയാണോ പറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ അവളെയോ അവളല്ലേ സ്വീകരിച്ചത് അവളല്ലേ കെട്ടിച്ചൊടുത്തത് അപ്പൊ അവൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ട സംരക്ഷണം മുഴുവനും കൊടുക്കേണ്ട ഈ കുടുംബം അവനും അവന്റെ കുടുംബവും അവളെ പൊന്ന് തട്ടിയെടുക്കാനാ നോക്കട്ടെ അവളെ പൊന്നെടുക്കാൻ പറ്റുമോ അവളെ പൊന്ന് മറ്റോ പെങ്ങളുടെ കല്യാണത്തിന് ചോദിക്കാൻ പറ്റുമോ പച്ച ഹറാമല്ലേ ഹക്കല്ലേ ചോദിക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റൂല ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീതിയാണ് ഇസ്ലാം തന്നെ സത്യാണ് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇസ്ലാമിനെ മറ്റുള്ളവരൊക്കെ തെറ്റിദ്ധരിക്കാനും ഇസ്ലാമിനെ വെറുക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ് നമ്മൾ പറയാ നമ്മളെ മുഖ്യമന്ത്രിയും പ്രധാനമന്ത്രിയും ഒക്കെ എങ്ങനെയാ ഇസ്ലാമിനെ മനസ്സിലാക്കുക ആ മുഖ്യമന്ത്രി നാളെ തന്നെ മീസാൻ തുടങ്ങുക പ്രധാനമന്ത്രി അവാമിൽ ഓതുക എന്നൊരു കിതാബിൽ ഓതിയിട്ട് കിതാബിലൊക്കെ എന്താ ഇസ്ലാമിനെ പറ്റി പറഞ്ഞെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ അവരെ കൊണ്ട് കഴിയോ അവര് ഇസ്ലാം അത് മനസ്സിലാക്കട്ടെ നമ്മളെ കണ്ടിട്ടല്ലേ നമ്മളെ ജീവിതം ഇസ്ലാമാകണ്ടേ അല്ലേ തീരുമാനിച്ചപ്പോ നോക്കി ആരാണ് സ്ഥലം പള്ളിന്റെ തൊട്ട് അബ്ബാസ് നിങ്ങൾ ആ സ്ഥലം വിൽക്കണം നമുക്ക് പള്ളി വികസിപ്പിക്കണം അബ്ബാസ് ഞാൻ വിൽക്കൂല എന്നാ പിന്നെ ഫ്രീ തരണം ഫ്രീ തരൂല അബ്ബാസ് പറഞ്ഞു ഞാനത് വാങ്ങൂ അബ്ബാസ് പറ്റൂല അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റൂല എന്നാ പിന്നെ നമ്മള് നിയമം ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി നിയമം തീരുമാനം പറയാൻ വേണ്ടി ഒരു മഹാപണ്ഡിതന്റെ അടുത്ത് പോകാൻ ആരാ തറാവിഹ നിസ്കാരത്തിന് ഇമാമത്ത് നിൽക്കുന്ന വലിയ ഒരു പണ്ഡിതനായ സഹാബി ഉണ്ട് രണ്ടാളും പോയി വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചു അത് നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റൂല അബ്ബാസ് പൊരുത്തപ്പെട്ട് തരാതെ ഇത് പള്ളിക്കാണ് ആയിക്കോട്ടെ പള്ളിക്കായാലും വാങ്ങാൻ പറ്റൂല പൊരുത്തപ്പെടാതെ വാങ്ങാൻ പറ്റൂല അതെന്താ പറയാൻ കാരണം അത് ഈ നബി സ മഹാനായ സുലൈമാൻ നബി അലിഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനോട് ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസ് ഉണ്ടാക്കാൻ അള്ളാഹു തല പറഞ്ഞു സുലൈമാൻ നബി അതിന് ഭൂമി കിട്ടണല്ലോ ഭൂമിക്ക് വേണ്ടി ആ അവിടെ ഉള്ള ഭൂമിയുടെ ഉടമയോട് ഭൂമിക്ക് ആവശ്യപ്പെട്ടു അപ്പൊ അയാൾ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ തരൂല എന്നാ പിന്നെ നല്ല വില തരാ സുലൈമാൻ നബി അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാം നല്ലൊരു സംഖ്യ കൊടുത്തു അയാൾ സംഖ്യയും വാങ്ങിയിട്ട് അയാൾ ചോദിച്ചു ഈ തന്ന സംഖ്യയാണോ വലുത് ഹൈറ് അല്ല ആ ഭൂമിയാണോ ഹൈർ ചോദിച്ചു സുലൈമാൻ നബി അലിസ്ലാം പറഞ്ഞു ഭൂമിയാണ് ഹൈർ നമുക്കെല്ലൊരു സ്വഭാവം ഉണ്ട് കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മറ്റവന്റെ സാധനത്തിന്റെ കുറ്റ പറയാ ആ അവിടത്തേക്ക് വയ്യില്ല അവിടത്തേക്ക് റോഡ് പോകൂല അവിടെ മണ്ണിട്ട് പൊക്കണോ എന്നൊക്കെ കുറെ കുറ്റ അതിന് പറഞ്ഞിട്ട് അഞ്ചു ദിവസം കുറച്ച് ഇട്ടു തോന്നുന്ന ഒരു പരിപാടി അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല അവന് മനസ്സിലെ തന്നോട്ടെ നമ്മളിതിനെ കുറ്റം പറയാൻ പോകുന്നു നമ്മളത് വാങ്ങാൻ വിചാരിച്ചിട്ടില്ല എന്തായാലും ഗുണമുണ്ട് വിചാരിച്ചിട്ടല്ലേ വാങ്ങുന്നില്ല പിന്നെ വേണ്ടെ വേണ്ടില്ലല്ലോ അല്ലെ ഈ സ്റ്റേജ് വന്നിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഒരു പത്തൊക്കെ ലേലം ചെയ്യല്ലേ അതിന്റെ ബഹുമാനം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ലേലം ചെയ്യുന്ന കേട്ടാ തോന്നും ലേലം ചെയ്യുന്നൊക്കെ എന്നെ എടുത്തുകൂടെന്ന് തോന്നും അപ്പോ സുലൈമാൻ നബി അലി സുലാത്തു സ്ലാമിനോട് ഇയാൾ ചോദിച്ചു ഈ ഭൂമിയാണോ ഹൈർ അല്ല ഈ വിലയാണോ ഹൈർ സുലൈമാൻ നബി സുലാൻ ഭൂമിയാണ് ഹൈർ എന്നുള്ള പോലെ പറഞ്ഞു എന്നാ പിന്നെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഈ വിലയും വാങ്ങിയിട്ട് വാങ്ങുക എന്ന് ചോദിച്ചു ഇയാൾ അപ്പൊ സുലൈമാൻ നബി സ്ലാം വില കൂട്ടി കൊടുത്തു വില കൂട്ടി കൊടുത്തപ്പോ ഇയാൾ അത് വാങ്ങിയിട്ട് ചോദിച്ച് ഈ തന്ന സംഖ്യയാണോ ഹൈർ അല്ല ഭൂമിയാണോ പിന്നെ സുലൈമാൻ നബി സ്ലാം പറഞ്ഞു ഭൂമിയാണ് ഹൈർ ഇങ്ങനെ ആവർത്തിച്ച് പിന്നെയും പറഞ്ഞപ്പോ സുലൈമാൻ നബി സ്ലാം പറഞ്ഞു നിങ്ങള
അയാൾ പറഞ്ഞു പന്ത്രണ്ടായിരം തിന്താർ പൊന്നു തരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താങ്ങാൻ കഴിയാത്തൊരു സംഖ്യയാണ് പറയാൻ തന്നെ കയ്യിൽ അത്രയും വലുതാണ് ഇസ്ലാമിന് അതൊരു വലിയ വിഷയമൊന്നുമല്ല അത്രയും വലിയ സാമ്പത്തിക ശേഷിയുള്ള ലോകമൊട്ടാകെ അടക്കി ഭരിക്കുന്ന ഭരണാധികാരിയാണ് സെയ്ദുന സുലൈമാൻ അലഹി സ്വലാം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ വേണം അങ്ങനെയുണ്ട് അമ്പിയാക്കളെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് ആലിബികളെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് അള്ളാഹു താല ചിലപ്പോ നല്ല ദുന്യാവിൽ നല്ല പവറും അതുപോലെ ദുന്യാവിൽ വലിയ സ്ഥാനവും ദുന്യാവിൽ വലിയ പണവും ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ഔലിയാക്കളാക്കിയിട്ട് അള്ളാഹു താല കൊണ്ടുപോകുന്ന ചില മഹാന്മാരുണ്ട് സുലൈമാൻ നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ രൂപത്തിൽ വരുന്ന ഔലിയാക്കളും ഹലിമീങ്ങളും ഉണ്ട് നേരെ മറിച്ച് വളരെ പ്രയാസത്തോടു കൂടെ നീങ്ങിയ നബിമാരുണ്ട് വളരെ പ്രയാസത്തോടു കൂടെ ജീവിക്കുന്ന ഔലിയാക്കളും ഹരിഫീങ്ങളും അങ്ങനെയും ഉണ്ട് അത് അള്ളാഹു ഈ ദുന്യാവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പരീക്ഷണത്തിന്റെ ലോകമാണ് ഇവിടെ യഥാർത്ഥ ശിക്ഷാരക്ഷയുടെ ലോകം അല്ല അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഹലക്കൽ മൗത്തവൽ ഹയാത്തൽ യബുലുവക്കും അയ്യുക്കും അസനു അമല ആരാണ് പ്രവൃത്തി നന്നാക്കുന്നത് എന്ന് പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ അള്ളാഹു തലാഖ ഇവിടെ മൗത്തും ഹയാത്തും അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് തബാർക്ക് സൂറത്തിൽ പറഞ്ഞു സുലൈമാൻ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ആദര മിതമായ സംഖ്യയാണ് ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കുമ്പോ അള്ളാഹു തആല സുലൈമാൻ നബി അലൈഹി സ്വലാമിനോട് പറയുന്നു ഓ സുലൈമാൻ എന്റെ സംഖ്യ കൊടുത്തിട്ടാണ് നിങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളത് വലുതായി പോയി എന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടതില്ല പൊരുത്തപ്പെടാത്തത് വാങ്ങാൻ പറ്റൂല നിങ്ങളെ സംഖ്യയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വേണ്ടെന്ന് വെക്കുന്നതിന് വിരോധമില്ല വാങ്ങണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല നിങ്ങൾ എന്റെ സംഖ്യ കൊടുത്തിട്ടാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം പൊരുത്തപ്പെടുന്നത് വരെ കൊടുക്കാതെ ഭൂമി വാങ്ങാൻ പറ്റൂല ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് അമീറുൽ അബ്ബാസ് ഋതിയുള്ള പൊരുത്തപ്പെടാതെ മദീനത്തെ പള്ളിയാണെങ്കിലും വികസിപ്പിക്കാൻ ഒരിഞ്ചി ഭൂമി പിടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റൂല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അബ്ബാസ് ഋതിയുള്ള പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ശരിയായ തീരുമാനം പറഞ്ഞതിനാൽ ഞാൻ പറയട്ടെ ഒരഞ്ചു പൈസയും വേണ്ട ഞാനത് പള്ളി വികസിപ്പിക്കാൻ വിട്ടുകൊടുത്തിരിക്കുന്നു സുഹൃത്തുക്കളെ പള്ളിക്ക് വേണ്ടിയാണെങ്കിലും പൊരുത്തപ്പെടാതെ വാങ്ങിക്കൂടാ പിന്നെയാണോ പെങ്ങളെ കല്യാണത്തിന് ആങ്ങളന്റെ പൊന്ന് വാങ്ങി കൊടുക്കുന്നത് പൊരുത്തപ്പെടാതെ വാങ്ങാൻ പറ്റൂല അതിന്റെ പേരിൽ ആ പെണ്ണിനോട് മിണ്ടാതിരിക്കുന്നത് ഹറാമാണ് മിണ്ടാതിരിക്കുന്നവന്റെ ഒരമലും ഒന്ന് സ്വീകരിക്കൂല ഭർത്താവിന്റെ ബാപ്പയോ ഉമ്മയോ ആ പെണ്ണിനോട് മിണ്ടുന്നില്ല ഈ കാരണത്താലെങ്കിൽ അവരെ രണ്ടാളെ അമലും വന്ന സ്വീകരിക്കൂല ശരിക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണം അമാനത്ത് എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു സംഗതിയാണ് ഉത്തരവാദിത്വം എന്ന് പറയുന്ന വലിയ സംഗതിയാണ് സംഘടനാ നേതാക്കൾക്ക് ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് കുടുംബത്തിലെ കാരണവന്മാർക്ക് ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പള്ളിക്കാരനവരാവുമ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് പള്ളിയുടെ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് അമാനത്ത് എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു സംഗതിയാണ് വിശ്വസ്തത പാലിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കണം അതാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ നിങ്ങൾ പറയുന്നു ആ സിറാത്ത് പാലം കൊണ്ടുവന്ന് സ്വർഗ്ഗ ഉദ്ഘാടനത്തിന് നബി നിങ്ങൾ വരുമ്പോ പാലത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് അമാനത്തിനെ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തുന്നു ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിച്ചവനാണോ ഈ പാലത്തിന്റെ മേലെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നത് അല്ല ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിക്കാത്തവൻ പാല സ്വർഗത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ദിവസം മാത്രം പണിയെടുത്താൽ മതി ബാക്കിയുള്ള ദിവസം മുഴുവനും നിങ്ങൾക്ക് ലീവ് തന്നു മനസ്സിലായില്ലേ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ദിവസമാണ് മദ്രസ ഉണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ മുഹലിമയോട് ചോദിച്ചാൽ മതി ബാക്കി ദിവസം തീർത്തു ലീവാണ് ആയിരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ദിവസം പിന്നെ ലീവ് എടുക്കാൻ പാടില്ല അത് കൃത്യമായിട്ടുണ്ടാണ് സുഹാനതാ ജോലി കിട്ടിയാൽ ഈ വെടുക്കാന്ന് വിചാരിക്കുന്നതിലായി ജോലിക്കാരുണ്ട് അങ്ങനെ ആയി പോകാൻ പാടില്ല ഉത
നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചൊക്കെ ഒരു ആശുപത്രി നല്ല ഭംഗിയുള്ള ആശുപത്രി ഉണ്ടാക്കി എല്ലാ മെഷീനും കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച് എല്ലാ സൗകര്യം ഉണ്ട് സുഖാനന്ദാ എന്നിട്ടോ ഡോക്ടർ ഇല്ല രോഗികൾ ധാരാളുണ്ട് ഇതുകൊണ്ട് ഇതാ കാര്യവും വിവരമുള്ളതോടുകൂടെ നിങ്ങൾ അമാനത്ത് വഞ്ചിക്കരുതേ എടുത്ത ഏറ്റെടുത്ത് ആ സേവനം കൃത്യമായി നിർവഹിക്കണേ ഓരോ മദ്രസ കമ്മിറ്റിക്കാർക്കും ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട് അവര് നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കണം മദ്രസ നന്നായി നീങ്ങുന്നുണ്ടോ അത് മാത്രം പോരാ ഞങ്ങളെ ഉസ്താദ്മാര് പട്ടിണിയായി പോകുന്നുണ്ടോ അവരുടെ മക്കളെ കല്യാണത്തിന് അവര് യാചിക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ടോ അവരെ വീട് നിർമ്മാണത്തിന് അവര് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുണ്ടോ നമ്മളെ പോലെ വേറൊരു സമുദായമുണ്ടല്ലോ ക്രിസ്തീയ സമുദായം ആ ക്രിസ്തീയ സമുദായത്തിലെ അച്ഛന്മാർക്കും അവരുടെ പുരോഹിതന്മാർക്കും വളരെ അഭിമാനത്തോടെ ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടല്ലോ അതുപോലെ ഞങ്ങളെ സമുദായത്തിലുള്ള പണ്ഡിതന്മാരും അഭിമാനത്തോടെ ജീവിക്കണം അതിന്റെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം മയാസിറുൽ മുസ്ലിമീൻ മുസ്ലിമീങ്ങളിലുള്ള സാമ്പത്തിക ശേഷിയുള്ളവർക്ക് ഉണ്ട് എന്ന ആ ഉത്തരവാദിത്വ ബോധം ശരിക്കും സാമ്പത്തിക ശേഷിയുള്ളവർക്കുണ്ടാകണം ഒരു പക്ഷേ മദ്രസ കമ്മിറ്റിയുടെ സെക്രട്ടറി ഒരു പാവപ്പെട്ട തൊഴിലാളിയാണ് പ്രസിഡന്റ് വേറൊരു തൊഴിലാളിയാണ് പണക്കാരനോ വിദേശത്ത് വലിയ ബിസിനസ് ഉള്ളവനാണ് പ്രസിഡന്റും സെക്രട്ടറിയൊക്കെ കേട്ടി വലിയട്ടേ എന്നൊരു ധാരണ ഈ പണക്കാരൻ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല മറിച്ച് അത് നിർബന്ധമാകുന്നത് എന്നിലാണ് എന്ന ബോധം വേണം എന്ന് മാത്രമല്ല ആ പ്രസിഡന്റും സെക്രട്ടറിയും ഒക്കെ അഞ്ചു വയസ്സ് അതാ ശമ്പളം വാങ്ങാതെ അവര് അധ്വാനിക്കുന്നത് ഞങ്ങളെ നാട്ടിലെ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കാനാണ് എന്ന ബോധം എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാകണം എല്ലാ പള്ളിയിലെ അതാ ഭാരവാഹികളെ സംബന്ധിച്ച് നല്ല മനസ്സ് അതാ ജനങ്ങൾക്കുണ്ടാകണം ചിലരുടെ സ്വഭാവം നിങ്ങളിവിടെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല ഞാൻ പിന്നെ ഇങ്ങനെ പലതും പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയാണ് ചില സ്ഥലത്ത് എന്താ പരിപാടി എന്നറിയോ ഒരാറ്റ മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചാലും അധികാളും വരൂല ശിഷ്യന്മാരും വെറും കെട്ടണം ചുമന്ന് കൊണ്ട കൊടുക്കും എന്ന് മാത്രമല്ല രാത്രിയാകുന്ന സമയത്ത് തോൽപാത്രത്തിൽ നിറയെ വെള്ളം നിറച്ചിട്ട് വന്നാ സുനിയാം ജനങ്ങൾ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് തോൽപാത്രത്തിലെ വെള്ളം ഓരോ വീട്ടിലുമുള്ള പാത്രത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി നിറച്ചു കൊടുക്കും സാധുക്കളുടെയും മിസ്കീൻമാരുടെയും അതുപോലെ വിധവകളുടെയും വീട്ടിലേക്ക് വെള്ളം ചുമന്നു കൊണ്ടുപോകും അതുപോലെ ആരോഗ്യമില്ലാത്തവർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കും അതുപോലെ തന്നെ രോഗികളെ പരിചരിക്കും അതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കും ചിലപ്പോ അവരെ കൂടെ തന്നെ നിന്ന് പരിചരിക്കും അവരുടെ വസ്ത്രമലക്കിക്കൊടുക്കും രോഗികൾക്ക് ഭക്ഷണം എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി കൊടുക്കും അതുപോലെ സാധുക്കളുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കും എന്നിട്ട് എനിക്ക് വീട്ടിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടും വലിന്നാ എനിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല സർവ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടും ശരിക്ക് അതാ വാത്സല്യമുള്ള ബാപ്പയെ പോലെ യത്തീമുകളോട് പെരുമാറും വലിൽ അറാബിനി അതുപോലെ വിധവകളോട് പെരുമാറും എന്നിട്ട് പറയാണി ഒരു വാക്ക് സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ ആ വാക്കിനെ കുറിച്ച് നന്നായി ആലോചിക്കും വായിൽ നിന്ന് ആ വാക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ആ വാക്ക് കൊണ്ട് എന്ത് ഫലം ലഭിക്കും അള്ളാന്റെ തീരിന് ഫലം ലഭിക്കോ ജനങ്ങൾക്ക് ഫലം ലഭിക്കോ അല്ല എന്റെ വാക്ക് കൊണ്ട് ഒരാളെങ്കിലും അകന്നു പോവോ അല്ലെങ്കിൽ അതാ തീരുമായി വിട്ടുപോകുമോ അല്ലെ സംഘടനയുമായി വിട്ടുപോകുമോ അങ്ങനെ ആ വാക്ക് പറയുന്ന സമയത്ത് വളരെ 
ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടല്ലാതെ ഒരു വാക്കും പറയൂല ഇസ്ലാഹല്ല ശരിക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടേ പറയുള്ളൂ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ചിലപ്പോ ഒരു മീറ്റിംഗില് കടുത്ത ഭാഷയിൽ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചാൽ പിന്നെ ആ പ്രവർത്തകന്റെ പ്രവർത്തനം തന്നെ ഇല്ലാതെയായി പോവും അവൻ ചിലപ്പോൾ ഡല്ലായി പോവും അപ്പൊ എന്താ വേണ്ടത് ഇനി അവന്റെ അടുത്ത് വല്ല അവാഗതി ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ സ്വകാര്യം വിളിച്ചിട്ട് ഉപദേശിച്ച് നന്നാക്കാൻ നോക്കുക അല്ലാതെ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇട്ട് ഭക്ഷണാക്കാൻ പാടില്ല ഉത്തരവാദിത്വ ബോധം വേണം നല്ല ബോധം വേണം എല്ലാവർക്കും വേണം നമ്മുടെ സംഘടനകളൊക്കെ നന്നായി ശക്തിപ്പെടുത്തണം എല്ലാ യൂണിറ്റുകളും ശക്തിപ്പെടുത്തണം എല്ലാ സർക്കിളും ശക്തിപ്പെടുത്തണം എല്ലാ സോണുകളും ശക്തിപ്പെടുത്തണം സംഘടനയില്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ നിലനിർത്താൻ വളരെ പ്രയാസമാണ് ഞാൻ പറയണ്ടില്ലല്ലോ ഞാൻ വരുന്ന കുറ്റിയാടി എന്നാണ് ഇവളൊക്കെ കലണ്ടർ വാങ്ങിയത് കുറ്റിയാടി സുന്നത്തി മാറ്റിന്റെ സ്ഥാപനം ആയതുകൊണ്ടാ പതിനൊന്ന് മഹല്ല് സുന്നത്തി മാറ്റിന്റെ വിരോധികളുടെ കയ്യിലായിട്ട് മഹപ്പറ അടിച്ച് തകർത്ത് കളഞ്ഞ സ്ഥലമാണ് കുറ്റിയാടി എന്തായിരുന്നു കാരണം അന്ന് മഹപ്പറക്കും എന്തേ സുന്നികളില്ലായിരുന്നോ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അന്ന് നമുക്ക് എസ് എസ് എഫിന് ശക്തിയില്ല എസ് ഐ എസിന് ശക്തിയില്ല മുസ്ലിം ജമായത്ത് ഉണ്ടായിട്ടില്ല നമ്മുടെ സംഘടനാ ശക്തി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇടവണ്ണ പള്ളി എങ്ങനെയാ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയത് ഇടവണ്ണ ജാറം എങ്ങനെയാ അടിച്ചു തകർത്ത് കളഞ്ഞത് നമുക്ക് സംഘടന ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാ അന്ന് സംഘടനാ ശക്തി ഇല്ല സംഘടനയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കണം അതിനുവേണ്ടി നന്നായി വർക്ക് ചെയ്യണം ഒന്നായി നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കണം ഒരിക്കലും ഒരു വിഘടിച്ചു നിൽക്കുന്ന സ്വഭാവം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല മനുഷ്യ ശുദ്ധ പിന്നാർന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ രവി നിങ്ങൾ വിഘടിച്ചിരുന്നാൽ നരകത്തിലും ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകും അങ്ങനെ ഉണ്ടാകരുത് പ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന ആ സംഘത്തിന്റെ മേലാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം സംഘടനാ പ്രവർത്തനം നടത്തണം പക്ഷേ സംഘടനാ പ്രവർത്തകർ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരിക്കലും നമ്മളെ ഒരു വാ ഒരാളെ മനസ്സ് വേദനിപ്പിക്കുന്ന വാക്കുണ്ടാകരുത് ഒരാളെയും തെറി പറയരുത് ഒരാളെയും അകറ്റി നിർത്തരുത് ഒരാളെയും നമ്മൾ കുറ്റം പറയരുത് അതിനല്ലല്ലോ അപ്പത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് എല്ലാരും നന്നാകുക നമ്മളും നന്നാകുക നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും തന്നെ തെറ്റിദ്ധാരണ വെച്ച് പുലർത്തുന്നവരാകരുത് നേതാക്കളെ കുറിച്ച് അനുയായികൾക്ക് തെറ്റിദ്ധാരണ അനുയായികളെ കുറിച്ച് തെറ്റിദ്ധാരണ മറ്റവർക്ക് പ്രസിഡന്റ് പിന്നെ സെക്രട്ടറി ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഏതുപോലെ ഭാര്യ ഭർത്താവിനെ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഭർത്താവ് ഭാര്യനെ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ വിഷമമാകും ഓർമ്മിച്ചാൽ തന്നെ വിഷമം ഒരു സ്ത്രീ വെള്ളത്തിൽ മരിച്ചു രണ്ട് ചെറിയ മക്കളെയും എടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ തന്റെ വെള്ളത്തിനെ ചാടി രണ്ട് മക്കളും അവിടെ മരിച്ചു പോയി അള്ളാഹു താല ആ മക്കളെ കാരണമായി ആ കുടുംബത്തിന് സ്വർഗത്തിൽ കടക്കാൻ ഭാഗ്യം നൽകട്ടെ എന്തോ ഒന്ന് ഭർത്താവായിട്ട് ഭർത്താവിനെ പറ്റി എന്തോ ഒരു സംശയം വന്നു അപ്പോഴേക്ക് തീരെ ചിന്തിക്കാതെ ആ സ്ത്രീ അത് ചെയ്തു പോയി അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ ഞാൻ അത് പറയാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞാൽ എന്റെ സഹോദരിമാരൊക്കെ ചിന്തിക്കണം ഒരിക്കലും ഭർത്താവിനെ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഇനി അഥവാ ഭർത്താവ് എന്തോ ഒരു മോശമുണ്ട് തോന്നിയാൽ തന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ ചുഴന്ന് അന്വേഷിക്കണോ ഒരു ദിവസം എന്നോട് ഒരു സ്ത്രീ പറഞ്ഞു എന്റെ ഭർത്താവിന് വേറൊരു ഭാര്യയായിട്ട് വേറൊരു സ്ത്രീയായിട്ട് വലിയ ബന്ധമാണ് ഉസ്താദേ ദ്വാരക്കണോ ഞാൻ എന്നോട് ആരാ പറഞ്ഞു എന്താ തെളിവ് അവളോട് പറഞ്ഞു അത് ഞാനൊരു ദിവസം രാത്രി പാതിരക്ക് എന്റെ ഭർത്താവിനെ ഫോണിൽ വിളിച്ചപ്പോ എൻഗേജ് ആണ് ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ അതിനെന്താ അല്ല ഞാൻ ആ സംശയിക്കുന്ന പെണ്ണിനെ അന്നേരം വിളിച്ചു അവളും എൻഗേജ് ആ അപ്പൊ ഞാൻ ഉറപ്പിച്ച് രണ്ടാളും തമ്മിൽ സംസാരിക്കാണ് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു ഈ രൂപത്തിലൊക്കെ സംശയിച്ച പിന്നെ മനുഷ്യ മൂമിനാവോ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഭർത്താവിനെ ഭാര്യയും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഭാര്യയെ ഭർത്താവും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ചില ഈ സംശയ രോഗികളുണ്ട് ഒരിക്കലും ആ കുടുംബത്തിന് സമാധാനം ഉണ്ടാവില്ല ഇങ്ങനെ സംശയിക്കാൻ ആരാ പറഞ്ഞു നമ്മള് വല്ല തെറ്റും ചെയ്താൽ നമ്മൾ അള്ളാഹിന്റെ അടുത്ത് കുറ്റക്കാരാവും നമ്മളറിയാതെ വേറെ ആർക്കും തെറ്റ് ചെയ്താൽ അവരല്ലാതെ കുറ്റക്കാരാവുന്നതിലാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇത് ആലോചിച്ച് നടക്കണം നിങ്ങൾ ചുഴന്ന് അന്വേഷിക്കരുത് അള്ളാഹു താരാ വിളിച്ച് പറഞ്ഞതാണ് നിങ്ങൾ ആരും പരസ്പരം കുറ്റം പറയരുത് സംഘടനാ പ്രവർത്തനം കുറ്റം പറയലല്ല സുഭാനോ 
ഒരു മൂല്യാർ വേറൊരു മൂല്യാരെ കുറ്റം പറഞ്ഞ് ഒരു തങ്ങൾ വേറൊരു തങ്ങളെ കുറ്റം പറഞ്ഞ് ഒരു പ്രവർത്തനം വേറൊരു പ്രവർത്തനം ഇതാണോ ആഹ്ലത്തിലേക്ക് സമ്പാദ്യം നമ്മൾ സ്വയം നന്നാകാൻ നോക്ക മറ്റുള്ളവർ നന്നാകാനുള്ള പ്രവർത്തനം നടത്തുക ഉപദേശം നൽകുക നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ സാന്ത്വന പ്രവർത്തനം നടത്തുക പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കുക നല്ലത് ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ പിന്തുണക്കുക ശത്രുത ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് സഹകരിക്കാതിരിക്കുക നല്ല മനസ്സോടെ ഉത്തരവാദിത്ത ബോധം എല്ലാ രംഗത്തും ഉണ്ടാകണം സ്വഭാവ ഗുണങ്ങൾ മഹാന്മാര് പറഞ്ഞതൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എവിടെ സമയം ഉണ്ടാകുന്നു പടച്ചവന്റെ അടുക്കൽ ഗുണം കിട്ടാത്ത സെക്കൻഡ് ജീവിതത്തിൽ കഴിഞ്ഞു പോകാൻ പറ്റൂല ഏത് സെക്കൻഡും അള്ളാഹുവിലേക്ക് സമ്പാദിക്കാൻ അഹ്റത്തിന് സമ്പാദിക്കാൻ വേണ്ടി ചെലവഴിക്കും ആ മഹാനായ വീട്ടിലെത്തിയ അതേ പേരുള്ള സാലിഹത്തായ ഭാര്യ ആ ഭാര്യയെ കാണുകയാണ് എന്താണ് തത്വഹനുല്ലി വെച്ചിട്ട് എന്തോ ഒരു സാധനം പൊടിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ പൊടിക്കും ഇന്നത്തെ പോലെ സ്വിച്ചിട്ട് പൊടിക്കുന്ന കാലമല്ലത് അങ്ങനെ കല്ലുകൊണ്ട് പൊടിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ അവിടെ ഇരുന്നു ആ പൊടിക്കുന്ന പൊടിക്കുന്ന ജോലിയില് ഭാര്യയെ സഹായിച്ചു കൊടുത്തു ഭാര്യയോട് അങ്ങനെയാ പെരുമാറേണ്ടത് ഒരു പ്രതിപക്ഷമായിട്ടല്ല സ്വഭാവം കാണിച്ചേരുകയാണ് ജീവിതത്തിൽ പകർന്നാണ് ഒരു വലിയ മനുഷ്യം ഒരു ദിവസം അങ്ങാടി നിങ്ങ് വാങ്ങി വലിയ പണ്ഡിതനല്ലേ ഔലിയാക്കളെ നേതാവല്ലേ ആ മനുഷ്യവും പേറിയിട്ട് നടക്കുകയാണ് ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരാളെയും അത് എടുക്കാൻ സമ്മതിച്ചില്ല അതേ സമയത്ത് ഒരു വഴിയിലൂടെ പോകുമ്പോൾ ഇതാ വജത ഏത് കച്ചറ റോട്ടുമ്മ കണ്ടാലും സ്വന്തം കൈ കൊണ്ട് നീക്കി വെക്കും എന്നിട്ട് മൂപ്പരങ്ങോട്ട് പോകും മറ്റൊരാൾ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാൻ പാടില്ല കൈയങ്ങ് നന്നായി കഴുകി കളയും അപ്പൊ പലരും മഹാനവറുകളെ ശിഷ്യന്മാരും സ്നേഹിക്കുന്ന ജനങ്ങളും പറയും ഞങ്ങൾ ചെയ്തോടെ ചെയ്ത് നിങ്ങളത് ചെയ്യണ്ട അപ്പോൾ പറഞ്ഞവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തിട്ട് എന്റെ കൈ കൊണ്ട് ആ കച്ചറയൊന്നും നീക്കണ്ട ഞങ്ങളാക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വർഗത്തിനേക്കാൾ സ്വർഗം കിട്ടാനുള്ള കൈയായി മാറുന്നതിനേക്കാൾ എന്റെ കൈക്ക് ബഹുമാനം കാണുകയാണോ ആരെന്ത് ഹരിയ കൊടുത്താലും അത് മറച്ചു വെക്കൂല അത് എത്ര ചെറിയ ഹരിയാണെങ്കിലും അത് കുറഞ്ഞു പോയി എന്ന് ചിന്തിക്കൂല അനുവദനീയമായ സ്ഥിതിക്ക് എന്നാണ് ആര് എന്ന് പറഞ്ഞാലും പെണ്ണുങ്ങൾ വന്നിട്ട് അന്യ പെണ്ണുങ്ങൾ വന്ന് കൈ കൊടുത്താൽ കൊടുക്കൂ എന്നല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം ഹലാലായവര് അതുപോലെ തന്നെ തടിയും വീശിയും കൊടുക്കാത്ത ഭംഗിയുള്ള കൗമാര പ്രായമുള്ള നല്ല ഭംഗിയുള്ള ആൺകുട്ടികള് കൈ തന്നാ കൊടുക്കാൻ പറ്റൂല ഹറാമാണ് പെണ്ണുങ്ങൾ അന്യ പെണ്ണുങ്ങളും കൈ കൊടുക്കൽ ഹറാമാണ് അങ്ങനെ ഹറാമായി നിൽക്കുന്ന സാഹേത്ത് ചെയ്യും എന്നല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം മറിച്ച് അനുവദിച്ച നിലക്കുള്ള മുസാഹേത്ത് രോഗം രോഗം ദോഷം പുറത്തു പോകാൻ കാരണമാണ് ആരെങ്കിലും കൈ ചുംബിക്കാൻ വന്നാൽ സമ്മതിക്കൂല ഞാനൊരു വലിയ കൈ ഉപ്പിക്കേണ്ട ആളാണ് എന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് തോന്നണ്ട എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൈ ചുംബിക്കാൻ അനുവദിക്കൂല ولا يدعو احدا يحمل ما هو 
മാനവരുടെ ചരക്കുകൾ സ്വന്തം ചുവന്നുകൊണ്ട് പോകുമ്പോ മറ്റൊരാളെ ചുവന്നുകൊണ്ട് പോകാൻ സമ്മതിക്കൂല അതുപോലെ തന്നെ സ്വന്തം ആവശ്യത്തിന് വേറൊരാളെ കൊണ്ട് ഹെൽമത്തെടുപ്പിക്കൂല അതേ സമയത്ത് ഫർദും സുന്നത്തും ഒക്കെ ഒക്കെ ജീവിതത്തിൽ എടുക്കും അതേ ദുന്യാവിന്റെ കഥകൾ പറയൂല വിശാലമായിട്ട് പറയാണ് അധികവും കൈബിലൊക്കെ തിരിഞ്ഞിട്ടല്ലാതെ ഇരിക്കൂല ഏത് സ്ഥലത്തിരുന്നാലും ഒരു നിക്കറെങ്കിലും കൊണ്ടുവരാതെ എഴുന്നേൽക്കൂല ഏത് ദേഷ്യം പിടിച്ചാലും എന്ത് തൃപ്തിയുണ്ടെങ്കിലും ഹക്കല്ലാതെ പറയൂല അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ ചുമക്കോ ജമാത്തിനോ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് കാണാത്തത് എന്ന് അന്വേഷിക്കും രോഗമാണെങ്കിൽ കാണാൻ പോകും ഇനി എന്തെങ്കിലും ആവശ്യക്കാരനാണെങ്കിൽ അത് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കും സുബഹാനുള്ളവരുടെ സ്വഭാവമാണ് ഒരു ദിവസം ഒരാള് അതാ മകരിവ് നിസ്കരിച്ചാൽ മഹാനവർകൾ നീണ്ട സമയം നിസ്കരിക്കാറുണ്ട് ഒരു ദിവസം മകരിവ് നിസ്കരിച്ച് രണ്ടരക്കയത്ത് നിസ്കരിച്ചപ്പോ പിന്നെ നിസ്കരിക്കാൻ ഒരാൾ അനുവദിച്ചില്ല എന്റെ വീട്ടിലോളം വരണം ഭക്ഷണം കഴിക്കണം ഒരു മോമിനായ മനുഷ്യന്റെ ക്ഷണം സ്വീകരിക്കണമല്ലോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതാരിങ്ങൾ കൂടെ പോയി ബാക്കി സുന്നത്ത് നിസ്കാരം നിർത്തിവെച്ചു അങ്ങനെ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ ശേഷം ഇവിടെ നിൽക്കൂ ഞാൻ വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ അകത്തേക്ക് കയറി ശേഷിന് ഇരിക്കാനും കിടക്കാനുള്ള സൗകര്യം ചെയ്യാനാണ് കയറിയത് പക്ഷേ അവിടെ നിന്ന് എന്തോ ഭാര്യയും മക്കളുമായി എന്തോ സംസാരത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് ശേഷിനെ പുറത്ത് നിർത്തിയത് മറന്നു പോയി നന്നായിട്ട് ഭാര്യന്റെ കൂടെ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് നോമ്പൊക്കെ തുറന്ന് നല്ല ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ഇയാള് ഈ സാഹിക്കരിക്കാൻ വേണ്ടി വരുമ്പോ പുറത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഉടനെ തന്നെ തലയിലുള്ള തുണി അങ്ങ് നീക്കിയിട്ട് മറന്നതാണേ സൈഹേ ക്ഷമിക്കണേ എന്ന് പറയുമ്പോ എന്റെ മോനെ മാത്രമേ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇഷായിന്റെ സമയമായില്ലേ നമ്മൾ ഒന്നിച്ചു പോയി ഇഷാ നിസ്കരിച്ച് വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാം അത് പറയുമ്പോ മതാ മുഖത്തോ ശരി ബോഡി ഭാഷക്കോ ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല നല്ല മറതിയാണ് എന്നൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ടില്ല മനസ്സിനോ ശരീരത്തിനോ മാറ്റമില്ല ഒരു ദിവസം ഒരു കള്ളൻ കള്ളൻ പശുവിനെ കക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് അപ്പൊ റിഫായി ചെയ്തോഹന്റെ ശ്രദ്ധയപ്പെട്ടു കള്ളൻ പശുവിനെ കക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നു അത് മൂപ്പര പശു അല്ല വേറെ ആൾക്കാരെ പശുവാ കള്ളം വരുന്ന കണ്ടപ്പോ നേരെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമീപത്തേക്ക് അങ്ങോട്ട് ചെന്നു ചെന്നിട്ട് ചെല്ലുന്നത് കണ്ടപ്പോ അയാൾക്ക് ആകെ ബേജാറായി കാരണം കക്കോ വന്നവനല്ലേ വല്യ ബേജാറായി അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു അടുത്തു ചെന്നിട്ട് ഓ ഐ സീതി വിളിച്ചത് വളരെ ബഹുമാനത്തോടെ ഓ സയ്യിദ് ഐ മുബാർ അനുഗ്രഹീതനായ മനുഷ്യ കളനിയെ വിളിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടല്ല ഞാൻ വന്ന വകയിലും മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്റെ മോനെ നിന്നെ ഞാൻ ഒരു ദുർബലനായി കാണുന്നു ഇവിടെ ഉള്ള ഈ പശുക്കൾ ഉണ്ടല്ലോ നീ ഇപ്പൊ തെളിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി രാത്രി വന്ന പശുക്കൾ ആ പശു എന്ന് പറയുന്നത് ഒക്കെ മെലിഞ്ഞൊട്ടിയ സാധുക്കളെ പശുക്കളാ ഒന്നും ഒരു അന്വേഷിക്കും ഇല്ലാത്ത പശുവാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നല്ല ഉപകാരമുള്ള കാണിച്ചു ഒരു നല്ല ഒരു 
വാഹനം ഒരു നല്ല മൃഗമുണ്ട് ആ മൃഗം സെയ്ദ് ഇബ്രാഹിം എന്ന് പറയുന്ന ശിഷ്യൻ വളരെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് പോറ്റിയിട്ട് നല്ല ചോറുള്ള മൃഗമാണ് ആ മൃഗത്തിന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് പറഞ്ഞു ഇത് നിനക്ക് ഞാൻ ഹലാലാക്കി തന്നിരിക്കുന്നു നീ ഇതിനങ്ങ് തൊലിച്ചോ നീ ഭർത്താൻ മെലിഞ്ഞ പശുവിനെയും കൂട്ടി പോണ്ടാക്കും കൊടുത്തപ്പോ ഇയാളെ മനസ്സിലിങ്ങനെ തോന്നി എന്നെ സ്വീപ്പാക്കായിരിക്കുവോ എന്നെ പരിഹസിക്കായി എന്നെ കൊടുക്കുമായിരിക്കുവോ എന്നൊക്കെ ഉണ്ട് മനസ്സിലെ ഏതായാലും അയാൾ വാങ്ങി വാങ്ങിയിട്ട് അദ്ദേഹം വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകുമ്പോ ബേക്കുന്ന് തെളിക്കാൻ ഡിവൈസേക്ക് പോയി ഇയാൾക്ക് ഈ മൃഗത്തെ തെളിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഇങ്ങനെ പോയി അങ്ങനെ ഉമ്മുഴ എന്ന് പറയുന്ന നാട് ആ നാട് കടക്കുന്നവരെ പോയി കാരണം പുറത്തുനിന്ന് ആരെങ്കിലും ഇത് കൊണ്ടുപോകുന്നത് കണ്ടാൽ ഇയാളെ പിടിച്ച് ജയിലിലിടും പ്രശ്നം അതൊരു കൂടെ തന്നെ മുപ്പരും പോയത് ആ കള്ളനെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ കള്ളന്റെ കൂടെ തന്നെ പോയി കക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല ഇവൻ നന്നാന അങ്ങനെ സ്വന്തം മൃഗത്തെ ആ കൊടുത്തത് അങ്ങനെ പോയി അവസാനം നാട് വിട്ട് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇനി നിനക്ക് പോകണ്ടത് ഈ വഴി കാണുന്ന പറഞ്ഞ് വഴി കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഓ വലതീ നീ ഇത് കൊണ്ടുപോയി അതാ വിറ്റ് നല്ല കാശാക്കി നിന്റെ ആവശ്യത്തിന് ചെലവഴിച്ചോ ഞാൻ എന്നോട് യാത്ര പറയുന്നു പിരിഞ്ഞു നേരം വെളുത്തപ്പ ഇബ്രാഹിമുൽ അഹ്ലു മാനവർകളും മുരീതാണ് ശിഷ്യനാണ് രാവിലെ രണ്ട് പേരുന്ന് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്ന ചെറിയ പ്രായക്കാരനാണ് എന്തിനാ മോനെ കരയുന്നത് ഞമ്മളെ വാഹനം കളവ് പോയി ചെയ്തേ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൂട്ടി കരയുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ടവര് പറഞ്ഞു ബേജാറാകണ്ട മോനെ അത് അള്ളാന്റെ മാർഗത്തിലാണ് അതിന് ഞമ്മക്ക് അള്ളാനെന്ന് പ്രതിഫലം കിട്ടുന്നതാണ് കൂടുതൽ അള്ള പകരം തരുന്നതാണ് പറഞ്ഞ് സമാധാനിപ്പിച്ചു പക്ഷേ ഈ വാഹനം എടുത്തു പോയ കള്ളനുണ്ടല്ലോ അവിടെ അവന്റെ നാട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ ചിന്തിക്കുന്നു വിറ്റ് കാശാക്കിയതിന് ശേഷം ചിന്തിക്കുന്നു ഇതെന്തൊരു മഹാനാണ് ഇതെന്തൊരു സ്വഭാവമാണ് ഞാൻ ഈ വാഹനവും തെളിച്ചിങ് പോന്നതല്ലാതെ ഈ മഹാനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചില്ലല്ലോ വീണ്ടും തിരിച്ചു വരുന്നു സദസ്സിൽ വന്ന് അതാ എന്നെ എനിക്ക് നന്നാകാനുള്ള ഉപദേശം തരണേ അവിടെ വെച്ച് ആ കള്ളൻ വലിയ സാരിഹികളിൽപ്പെട്ട മഹാനായി തീർന്നു സുഹൃത്തുക്കളെ വൈരാഗ്യത്തിന്റെ മനസ്സ് വെറുപ്പിന്റെ മനസ്സ് അതൊന്നും നമുക്ക് പാടില്ല കേട്ടോ നമ്മളോട് അന്ന കൽപ്പിച്ചത് എന്താണ് നിങ്ങൾ തെക്കുവയുള്ളവരായി ജീവിക്കണേ വക്കൂനു പോലെയുള്ള സാധിത്തികളായ മഹാന്മാരുടെ കൂടെ അകണേ ൊരിക്കലും പരസ്പരം മനസ്സുകൊണ്ട് വെറുപ്പുള്ളവരോ അകറ്റി നിർത്തുന്നവരോ ആകാതെ എല്ലാവരും പരസ്പരം സ്നേഹത്തോടെ ജീവിക്കണം നല്ല നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സഹകരിക്കണം നമ്മുടെ നാട്ടിലെന്നും സമാധാനം നിലനിൽക്കണം നമ്മുടെ ഇന്ത്യ രാജ്യം എന്നും അതിന്റെ പൈതൃകം കാത്തു സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നിലനിൽക്കണം ഒരു മതക്കാരോടും വൈരാഗ്യമില്ലാതെ വിദ്വേഷമില്ലാതെ സൗഹൃദം പങ്കിട്ടുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് നീങ്ങണം അള്ളാഹു അതിന് തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ കുടുംബ ബന്ധം മുറിക്കരുത് അയൽവാസികളുമായി പിണങ്ങരുത് പലപ്പോഴും ഒരേ ആശയക്കാര് തന്നെ ഒരേ നേതൃത്വത്തെ അംഗീകരിക്കുന്ന അനുയായികൾ തന്നെ പരസ്പരം വെറുക്കുന്നവരായി പോകുന്നു അകറ്റി നിർത്തുന്നവരായി പോകുന്നു പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിസ്സഹകരിക്കുന്നു ഇതൊന്നും ഒരു ഭൂമിനായ മനുഷ്യന് ചേർന്ന പണിയല്ല കേട്ടോ 
നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നന്നായി പരസ്പരം സഹകരിക്കണം അതേ സമയത്ത് നമ്മൾ ഓർക്കണം ഏത് കാര്യവും അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അള്ളാഹു എഹ്ലാസുള്ള അമലല്ലാതെ കാര്യലാഭത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളോ സ്ഥാനം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളോ റബ്ബ് കബൂൽ ചെയ്യൂല അതുകൊണ്ടല്ലേ ഇമാം ബുഖാരി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹരീദിൽ പഠിച്ചവന്റെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കപ്പെടുന്നു ഒരു വിഭാഗം ജനങ്ങളെ ആരാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി പടപൊരുതിയിട്ട് ശരീരം മുഴുക്കെ മുറിവേറ്റ് രക്തമൊഴിക്കുന്ന ആളുകളാണ് അവര് മരിച്ചത് തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള പോരാട്ടത്തിലാണ് ശത്രുക്കളുമായുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ മരിച്ച ഇവരെ കൊണ്ടുവന്ന് ഹാജരാക്കി റബ്ബു ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ആരോഗ്യം തന്നില്ലേ കഴിവ് തന്നില്ലേ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു അള്ളാഹുവിനോട് അവർ പറയുന്നു നിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ശത്രുക്കളുമായി പടപൊരുതി മരിച്ചില്ലേ അള്ളാ മുറിവേറ്റില്ലേ അള്ളാ അന്ന് പറയുന്ന കഥപുത്ത നീ കള്ളം പറഞ്ഞവനാണടാ നീ എന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി എന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി അല്ല നീ പ്രവർത്തിച്ചത് അവൻ വലിയ ധീരനാണ് വലിയ സൂരനാണ് എന്ന് പറയാൻ പേരെടുക്കാൻ വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചതല്ലേ അത് നിന്നെ പറ്റി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു നിന്റെ ഉദ്ദേശം നിനക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു നിനക്ക് ഇവിടെ പ്രതിഫലമില്ല മലക്കുകളെ ഈ എഹ്ലാസില്ലാതെ പ്രവർത്തിച്ച പ്രവർത്തകനെ പിടിച്ച് നരകത്തിലേക്കെറിഞ്ഞോ രണ്ടാമത് കൊണ്ടുവരുന്നത് പണക്കാരെയാണ് കൊണ്ടുവന്ന് റബ്ബ് ചോദിക്കുന്നു നിനക്ക് പണം തന്നില്ലേ ധനം തന്നില്ലേ നീ എന്ത് ചെയ്തു ഞാൻ റബ്ബെ പള്ളിക്ക് കൊടുത്തില്ലേ മദ്രസക്ക് കൊടുത്തില്ലേ സാന്ത്വനത്തിന് കൊടുത്തില്ലേ അവിടെ വീടുണ്ടാക്കി കൊടുത്തില്ലേ ഇവിടെ ചികിത്സക്ക് കൊടുത്തില്ലേ അള്ള പറയുന്ന കഥപുത്ത നീ കള്ളം പറഞ്ഞവനാണല്ലോ എന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ വേണ്ടി അല്ല അതൊക്കെ ചെയ്തത് നീ പാല ഇന്ന അവൻ വലിയ ഔദാര്യം ചെയ്യുന്ന ഉദാഹരണാണത് സലീയ സംഭാവന കൊടുക്കുന്നവനാണത് ആളുകൾ പറയാനല്ലേ അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഉദ്ദേശിച്ച പ്രതിഫലം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ ആഹ്റത്തിൽ ഒന്നും അവർക്ക് കിട്ടാനില്ല മൂന്നാമത് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഒരു വിഭാഗം പണ്ഡിതന്മാരെയാണ് ഇൽബുതെന്ന് ബഹുമാനിച്ചില്ലേ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ഞാൻ വരത് ജനങ്ങള് ബഹുമാനിക്കാൻ വേണ്ടി കൈപിടിച്ച് ചുംബിക്കാൻ വേണ്ടി അതേ തെകിടിക്കാൻ വേണ്ടി കൈമുട്ടാൻ വേണ്ടി ജനങ്ങളെ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാൻ വേണ്ടി ജനങ്ങൾ ആദരിക്കാൻ വേണ്ടി പണിയെടുത്ത പണ്ഡിതനാണോ അന്ന പറയുന്ന കഥപുത്ത നീ കള്ളം പറഞ്ഞവനാണടോ എന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ വേണ്ടി നീ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ബഹുമാനത്തിന് ചെയ്തതല്ലേ അതൊക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞില്ലേ ഈ പണ്ഡിതനെയും വലിച്ച് നരകത്തിൽ എറിഞ്ഞോട് വനക്കുകളെ ഇമാം ബുഹാരി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹരീതിൽ യഹിലാസില്ലാത്ത പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നവരെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഉത്പോദിപ്പിക്കുന്നു അമാനത്തെ സൂക്ഷിച്ച് ജീവിച്ചോളണം സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ സിറാത്ത് പാലം കിടക്കണം അതിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് അള്ളാഹു കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തുന്നത് അമാനത്തിനെ അണേ മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് നിർത്തുന്നത് കുടുംബ ബന്ധത്തെ ആണ് കുടുംബ ബന്ധം മുറിക്കുന്നവൻ അതാ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് വീക്ഷിക്കാൻ കുടുംബ ബന്ധത്തെ ഒരു രൂപമാക്കി റബ്ബ് നിർത്തുകയാണ് ഹബീബായ ലഭിതങ്ങൾ പറയുന്നു 
ഞാനവിടെ പോയി നിന്നിട്ട് രക്ഷപ്പെടുത്തളേ അള്ളാ എന്ന് എന്റെ ഉമ്മത്തുകൾക്ക് വേണ്ടി റബ്ബിനോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ പാലത്തിന്റെ രണ്ട് ഭാഗത്തും കൊക്കകളുണ്ട് വളഞ്ഞ സ്വഭാവമില്ലേ ഇസ്തിഹാബത്തിന്റെ നേരെയുള്ള സ്വഭാവത്തിന് പകരും അള്ളാഹു തേല നൂറുകണക്കിന് ചായയും കാപ്പിയും തേരും പാലും തന്നിട്ട് അതൊന്നും കുടിക്കാതെ വൈകുന്നേരം കള്ളുടിക്കുന്നവരില്ലേ ചാരായത്തിന്റെയും മദ്യത്തിന്റെയും ബ്രാഹ്മിയുടെയും പിന്നാലെ പോകുന്നവരില്ലേ അവൻ തടിയിച്ചയുടെ പിന്നാലെ വളഞ്ഞ സ്വഭാവമായി പോയി അന്യപെണ്ണിനെ വിളിച്ച് ചാറ്റ് ചെയ്യുന്നവനായി പോയി ബാപ്പവും വേദിക്കരിക്കുന്നവനായി പോയി അതെ നല്ലതിന് പകരം തീവ്രവാദിയും ഭീകരവാദിയും വർഗീയവാദിയുമായി പോയി ആലിനിങ്ങളെ ഗ്രൂപ്പ് തിരിച്ച് ചീത്ത പറയുന്നവനായി പോയി നല്ലതിന് പകരം ദുഷിച്ച സ്വഭാവങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തിയില്ലേ ആ വളഞ്ഞ സ്വഭാവങ്ങൾക്ക് പകരം വളഞ്ഞ കൊക്കകൾ ഈ പാലത്തിന്റെ രണ്ട് ഭാഗത്തും ഫിറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആ പാലം കടന്നു പോകുമ്പോൾ ആ പാലത്തിൽ നിന്ന് കൊക്ക അത്തരം പ്രവർത്തി ചെയ്തവരെ പിടിച്ചു വലിക്കുന്നു ചിലരൊക്കെ പരിക്കുകളോടെ അങ്ങ് രക്ഷപ്പെട്ടു പോകുന്നു ചിലർ ആ കൊക്കയുടെ വലിച്ചിടൽ നരകത്തിൽ വീണു പോകുന്നു എല്ലാവരും ആ ഹരീസിൽ തന്നെ ലഭിതങ്ങൾ അവരവരുടെ കർമ്മങ്ങളാണ് അവരെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് സൽക്കർമ്മം ചെയ്തവർ സന്തോഷത്തോട് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്നു ദുഷ്കർമ്മികൾ കുടുങ്ങി പോകുന്നു നരകത്തിൽ വീഴുമെന്ന് പറഞ്ഞ ഹരീസ് ഉദ്ധരിച്ച് അബൂഹുറൈറിയുള്ള പറയുന്നു നിങ്ങൾക്കറിയോ ആ നരകത്തിന്റെ ആഴം എത്രയാണ് എഴുപത് കൊല്ലം യാത്ര ചെയ്താലത്താത്ത ദൂരം ആ ജഹന്നമിന്റെ ആഴമാണ് ഓ സഹോദരിമാരെ സുഹൃത്തുക്കള് ആ നരകത്തിൽ പോയി വീഴുന്നതിന് പകരം കുറഞ്ഞ കാലം അള്ളാഹു കൽപ്പിച്ചതനുസരിച്ച് ക്ഷമയോടെ ഇസ്തികാമത്തിന്റെ വഴിയിലൊന്ന് ജീവിക്കാൻ ഈ പാവപ്പെട്ട എനിക്ക് ഭാഗ്യം ലഭിക്കാൻ നിങ്ങളൊക്കെ ദ്വാ ചെയ്യണം നമ്മളൊക്കെയും ദ്വാ ചെയ്യണം അള്ളാഹു നമുക്കെല്ലാവർക്കും കാരുണ്യം ചെയ്യട്ടെ ജീവിതത്തിൽ വന്ന ചെറുതും വലുതുമായ സർവ തെറ്റുകളും മാപ്പാക്കി റബ്ബുദമ്മ ദുന്യാബിലും ആഹ്ലത്തിലും രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ എഴുതേറ്റ് നിൽക്കണം ദൂരെ നിൽക്കുന്ന മൂമിനീകൾ മജിനിസിലേക്ക് വരണം നമുക്ക് റബ്ബിനോട് ചെയ്ത് പിരിയണം അമാഹു നമ്മുടെ മജിനിസ് ദുരാമത്തുള്ള ആഹ്ലത്തിൽ ഉപകരിക്കുന്ന മജിനിസ് യജമാനായ റബ്ബിലേക്ക് കൽപ്പിതിരിക്കണം സർവ മുഗ്മിനെയും അവനാണ് ലോകം മുഴുക്കി ഭരിക്കുന്നവനിൽ അധികാരം അള്ളാഹുവിലേക്ക് കൽപ്പിതിരിക്കണം അതാണ് സർവ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരം നമ്മളെ ദീന മറ്റുള്ള മതക്കാർക്കും മതമില്ലാത്തവർക്കും കിതാബ് ഉദിപ്പിടിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല നമ്മളെ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കണം നമ്മള് നമ്മള് തെറ്റായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കുക ഇസ്ലാമിന് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുക ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര സുന്ദരമാണ് ആരോടും വിദ്വേഷമില്ല ആരോടും വൈരാഗ്യമില്ല ഒരാളെയും അക്രമിക്കാൻ പാടില്ല ഒരാളെയും വിഷമിക്കാൻ പാടില്ല അതല്ലേ ഇസ്ലാം ബഹുമാനപ്പെട്ട അബു ഇസാഖ് സിറാജ് ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ ശിഷ്യന്മാരെ കൂടെ പോകുമ്പോൾ ഒരു നായ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു ആ വഴിക്ക് നായനെ കണ്ടപ്പോ ഒരു ശിഷ്യൻ കൈകയറ്റി നായനെ എറിഞ്ഞോടിക്കാനോ മറ്റോ ഉടനത്തിന്റെ മഹാനുഭൂതി പറഞ്ഞില്ല പറ്റൂല 
സർവജീവികളോടും ും പഠിപ്പിച്ച ദീനാണ് ഇസ്ലാം ഇസ്ലാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തി ജീവിച്ചു മറ്റുള്ളവർക്കെല്ലാം ഇസ്ലാമിന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ മുസ്ലിങ്ങൾ തയ്യാറാണ് അക്രമവും അനീതി വെറുപ്പും വൈരാഗ്യം വിദ്വേഷവും അഹങ്കാരവും അസൂയ എല്ലാമായി മുസ്ലിമുകൾ ജീവിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഇസ്ലാമിനെ മറ്റുള്ളവർക്ക് തെറ്റിദ്ധരിക്കൂലേ അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുലേക്ക് മടങ്ങണം അള്ളാഹുവിനോട് ധാരാളം ദുരാചികളും അള്ളാഹു താല നമ്മുടെ എല്ലാ മുഖ്യങ്ങളുടെയും ആഘിജാപത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം ഒരു ദിവസം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ തെറ്റ് ചെയ്യാത്ത നാവ് കൊണ്ട് ദുരാചികളും സഹാബത്ത് ചോദിച്ചു നബി ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാത്ത നാവ് ഉണ്ടാവുമോ അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഒരാൾ മറ്റൊരാൾക്ക് വേണ്ടി ദുരാചിയ എന്റെ നാവ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല നിങ്ങളെ നാവ് കൊണ്ട് ഞാൻ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തെറ്റ് ചെയ്യാത്ത നാവ് കൊണ്ട് ദുരാകട്ടി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റ് ചെയ്യാത്ത നാവ് കൊണ്ട് ദുരാകട്ടി കാരണം നിങ്ങൾ എന്റെ നാവ് കൊണ്ട് തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അങ്ങനെ പരസ്പരം ദുരാചിയാണ് എല്ലാവരും എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയും ദുരാചിയാണ് അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ മജിരിസിനി ദുരാക്കുത്തരമുള്ള മജിരിസാക്കണം റഹ്മാൻ ആരെന്തോ ഒരു എഴുത്തുകൊണ്ട് പരിസരത്ത് മരണപ്പെട്ടു പോയ ഉമ്മാ ചുട്ടി ടി കെ സുഹറ ഹസീനാർ ഹസീബ് എ പി സൈനബ തുടങ്ങി അള്ളാഹ് അങ്ങനെ മരിച്ചു പോയ എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു നീ മൗഫറത്ത് നൽകണേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങൾക്കും മൗഫറത്ത് നൽകണേ അള്ളാഹ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുജൻ മരണപ്പെട്ടു പോയി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ സുബൈർ ഫാദലി അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിലാണ് ഈ പരിപാടികൾ നടക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഖബറിൽ സന്തോഷം കൊടുക്കട്ടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെട്ട നിലക്ക് അഖുല സുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തി അതിൻ്റെ സംഘടനകൾക്ക് ശക്തി പകരുന്ന നിലക്ക് എല്ലാ നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങളും നടത്തണം എല്ലാവരും സഹകരിക്കണം കുറ്റ്യാടി സിറാജ് അൽ ഹുദ എന്ന മഹത്തായ സ്ഥാപനം അതിനുവേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്നവർ അതിനുവേണ്ടി സഹായിക്കുന്നവർ അതുപോലെ നമ്മുടെ സുഹൃത്തിയമാറ്റിൻ്റെ മുഴുവൻ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും സഹായിക്കുന്നവർ അള്ളാഹു അവരെ എല്ലാം സഹായിക്കട്ടെ നമ്മുടെ അഷറഫ് ഖ ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി എന്നോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യമായി അദ്ദേഹം ബിസിനസ് നടത്തുന്ന നാട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ ആദ്യമായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിലാണ് ഞാൻ പോയത് അദ്ദേഹത്തിന് ചെറിയ അസുഖം ഉണ്ടായിരുന്നു അള്ളാഹു തല പൂർണ്ണമായി സുഖപ്പെടുത്തി കൊടുക്കട്ടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുജനാണ് എന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയതാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിനു വേണ്ടി നാട്ടിലും വിദേശത്തും ഒക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രവർത്തകന്മാർ മുഖ്യങ്ങൾ അള്ളാഹു തല എല്ലാവർക്കും ഹൈറും വർക്കത്തും മേറ്റി തീർമാറാകട്ടെ നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ ആ അസറഫിൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠ മൂപ്പർക്കായിരുന്നില്ല ചെറിയ അസുഖം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അതെ മുപ്പർക്കാണ് അസുഖം ഉണ്ടായത് മുപ്പരത്താണ് ഞാൻ പോയത് അനുജനാണ് കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അങ്ങനെ അലഹമില്ല അള്ളാഹു താല എല്ലാവർക്കും ഹയർ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ നമ്മളെല്ലാവരെയും അള്ളാഹു താല സ്വാലിഹികളിൽ പെടുത്തട്ടെ മരിച്ചു പോയ എല്ലാവരുടെ പേരിലും ഡിഫായ് ശീഖ് അടക്കം നമ്മുടെ ഉമ്മ പാപ്പമാരടക്കം നമ്മളുടെ ഗുരുനാഥന്മാർ താജുല്ലമ്മ നൂറുല്ലമ്മ കൻസുല്ലമ്മ അതുപോലെ നെല്ലിക്കുത്ത് ഉസ്താദ് അബ്ദുള്ള ഉസ്താദ് അൽനല്ലൂർ ഉസ്താദ് അതുപോലെ ഒരുപാട് നമ്മളെ ഉസ്താദ്മാർ പുല്ലൂക്കര ഉസ്താദ് അതുപോലെ ബിച്ചേല ഉസ്താദ് അതുപോലെ ചെറുസോല ഉസ്താദ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ എത്രയോ ആലിമയങ്ങൾ മരണപ്പെട്ടു പോയി അള്ളാഹു താല എല്ലാവർക്കും അവരുടെ കബറിൽ ദർജ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ നമ്മളെ ഈ ഭാഗത്ത് വരുമ്പോൾ താനൂരിലെ ഖാദി നമ്മുടെ കുഞ്ഞാവ് മുസ്ലിയാർ എത്രയോ പ്രാവശ്യം സിറാജിൽ ഹൃദയിൽ വന്ന ആളാണ് പലപ്പോഴും എൻ്റെ പരിപാടിക്ക് ക്ഷണിച്ചു കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വന്ന ആളാണ് അള്ളാഹു താല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കപ്പൽ സന്തോഷത്തിലാക്കി കൊടുക്കട്ടെ അതുപോലെ മരിച്ചു പോയ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി കൊണ്ടുപോകും സാധടക്കം എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി നമുക്ക് ദ്വാരക്കാറുണ്ട് ഓരോരുത്തരുടെ പേര് പറഞ്ഞാലുണ്ടോ തീരുന്നു എത്ര സയ്യദന്മാർ എത്ര ആലുമീങ്ങൾ എത്ര പ്രവർത്തകന്മാർ നമ്മളെ വിട്ടു പിരിഞ്ഞു പോയി നമ്മളും പോകുന്നവരാണ് പോകുന്ന ദിവസം അറിയില്ല സമയമറിയില്ല അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ച സമയത്ത് നമ്മളെല്ലാം യാത്ര ചെയ്യണം അതിനുവേണ്ടി ഒരുങ്ങി ജീവിക്കാൻ അള്ളാഹു തരാം നമുക്ക് ഭാഗ്യം തരട്ടെ അതിനുള്ള ചിന്തകൾ അള്ളാഹു നമ്മുടെ കൽപ്പിലിട്ട് തരട്ടെ വേണ്ടാത്ത ചിന്തകളെല്ലാം നമ്മുടെ കൽപ്പിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു തല പറിച്ചു മാറ്റി നമ്മളെ നന്നാ
ഹീം <laughs> ബിസ്മില്ലാഹിർറഹ്മാനിർറഹീം <laughs> ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس نبلا ديني بروتر نرتن بروتر ماري نراش رأي بوغان أبرو وشمج بوغان بارد الله ومن اللر ونال سمحاونا بوركنا الله تعالى نمال الله عمل قلو سيجري كتا സ്റ്റേജിൻ്റെ ഉമ്പിൽ പായ് വിരിക്കാത്ത സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പിരിവെടുക്കൂല എന്ന് ഞാൻ പല സ്റ്റേജൊന്നും പറഞ്ഞിരുന്നു കാരണം ഈ പൊടി പറയാൽ എനിക്ക് നാളെ ശ്വാസം വന്നു ഞാൻ പല സ്റ്റേജിൽ നിന്നും പറയാറുള്ളതാണ് ഇവിടെ കേട്ട ആരും ഇല്ലെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഒരു പായ കുറേ ദൂരെ കൊണ്ടുപോയി പിരിച്ച കണ്ടിന് അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് ഏതായാലും പൊടി പറ്റാതെ വന്നോളി എല്ലാവരും സംഭാവന കൊടുക്കണം അള്ളാഹു താല നമ്മളെ അമലുകളൊക്കെ സ്വീകരിക്കട്ടെ എല്ലാവരും നല്ല ഇഹ്ലാസോട് ആമീൻ പറയണം അലഹമുല്ലാമീൻ حمدين وافي نعمه يكافئ مزيدا اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا ومولانا محمد أرحم الراحمين يا رب نقل وذيذم فرنذم كرتذم الله آخرة اللو بقر كنا عملا كنا من الرحمن نقل وذيذم دا قردب لم بولي എല്ലാ മുഖ്മിനീങ്ങളെ ഹദറത്തിലും ഡിഫായ് ചെയ്ത തങ്ങളടക്കം എല്ലാ മഹാന്മാരെ ഹദറത്തിലും ഞങ്ങളെ ഗുരുനാഥന്മാർ ഞങ്ങളെ ഉമ്മബാപ്പമാർ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ ശിഷ്യന്മാർ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മോഹിനീങ്ങൾ ആരെല്ലാം മരിച്ചു പോയവരുണ്ട് അവരുടെ എല്ലാം കബറിൽ നീ എത്തിക്കണം മുറഹ്മാൻ അവരുടെയും ഞങ്ങളുടെയും എല്ലാവരുടെയും എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും നീ മാപ്പാക്കണം റഹ്മാനെ അത് വലിയ അപകടാണല്ലോ എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും നീ മാപ്പാക്കണം റഹ്മാന് അടുത്തു വരണ്ട ഇവിടെ കാലി തള്ളിപ്പോവും കുറച്ച് ദൂരം നിന്ന് തന്നാൽ മതി അർഹമുറാഹിമീന സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളോട് ദ്വാ കൊണ്ട് വസീയത്തിയിടവർക്കും ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് നേർച്ചകളും സുലഖകളും തന്നവർക്കും തരുന്നവർക്കും വരിസംഖ്യ കൊടുക്കുന്നവർക്കും വിദേശത്തും നാട്ടിലും സഹായിക്കുന്നവർക്കും ഏത് ഹൈറായ ഉദ്ദേശങ്ങളുണ്ടോ നീ നിറവേറ്റി തരണം റഹ്മാനെ ഏത് രോഗം കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരുണ്ടോ നീ ശിഫ നൽകണം റഹ്മാനെ ഏത് ഗർഭിണികളുണ്ടോ നീ സലാമത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ ആര് അപകടം പറ്റിയവരുണ്ടോ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ വിവാഹം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആണിനും പെണ്ണിനും ഹൈറായ ഇണകൾ നൽകണം മുറഹ്മാനെ വീടില്ലാത്തവർക്ക് വീട് എളുപ്പമാക്കണം മുറഹ്മാനെ ഈ പ്രദേശങ്ങളെല്ലാം കടലിൽ പോയി ജോലി ചെയ്യുന്നവരടക്കം തൊഴിലെടുത്ത് ജീവിക്കുന്ന പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങളാണ് നീ കാരുണ്യം ചെയ്യണം മുറഹ്മാന് അവർക്ക് നീ എല്ലാ ഹൈറും വർക്കത്തും നൽകണം മുറഹ്മാന് നിന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ ജീവിക്കാൻ അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും ഭാഗ്യം തരണം മുറഹ്മാന് ആർക്കെന്ത് വിറ്റ് കിട്ടേണ്ടതുണ്ടോ വാങ്ങിക്കിട്ടേണ്ടതുണ്ടോ നീ എളുപ്പമാക്കണം മുറഹ്മാന് ഏത് വിസയുടെയോ ഇക്കാമയുടെയോ ലൈസൻസിൻ്റെയോ എന്ത് വിഷയമുണ്ടെങ്കിലും പരിഹരിക്കണം മുറഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ യാത്രകളിൽ നീ വർക്കത്ത് നൽകണം മുറഹ്മാനെ റഹ്മാനായ റബ്ബേ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും നീ സാലിഹീങ്ങളിൽപ്പെടുത്തണം മുറഹ്മാനെ ഞങ്ങളെല്ലാവരുടെയും എല്ലാ സതുദ്ദേശങ്ങളും നീ നിറവേറ്റണം മുറഹ്മാനെ പാപികളാണ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് മാപ്പാക്കണം റഹ്മാനെ 
ഞങ്ങൾക്ക് മാപ്പാക്കണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾ ചെയ്ത തെറ്റുകാരണത്താൽ ഞങ്ങൾ നീ ദുന്യാവിലും ആഹ്റത്തിലും വശലാക്കൽ റഹ്മാനെ ശിക്ഷിക്കൽ റഹ്മാനെ കാരുണ്യം ചെയ്യണം റഹ്മാനെ റബ്ബേ ഈ മഹല്ലത്തിലും ഈ ജമാനത്തിലും ഈ നാട്ടിലും എല്ലാവർക്കും നീ എല്ലാ ഹൈറും നൽകണം റഹ്മാനെ എസ് എസ് എഫിൻ്റെയും എസ് വി എസിൻ്റെയും മുസ്ലിം ജമാഹത്തിൻ്റെയും എസ് എം എയുടെയും അതുപോലെ ജമീയത്തുൽ മാലിമിൻ്റെയും ഒക്കെ പ്രവർത്തകരും സഹായികളും സഹകാരികളും എല്ലാവർക്കും എല്ലാ ഹൈറിൻ്റെ വാതിലുകളും നീ തുറക്കണം റഹ്മാനെ റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ സംഘടനാ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന പ്രവർത്തകർക്കും അവരോട് സഹകരിക്കുന്നവർക്കും അവരുടെ കൂടെ നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്കും എല്ലാ ഹൈറും നീ പ്രദാനം ചെയ്യണം റഹ്മാനെ ഇവിടെ ഈ സംരംഭം പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാ മൂമിനികൾക്കും സഹകരിക്കുന്നവർക്കും നീ ഹൈറ് ചെയ്യണം റഹ്മാനെ മരണപ്പെട്ടു പോയ അതിനിടക്കും ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും നീ സ്വർഗം തരണം റഹ്മാനെ കുടുംബത്തിന് ഐശ്വര്യവും ആരോഗ്യവും നൽകണം റഹ്മാനെ അവസാനം നല്ല ഒരു ദിവസം നല്ല ഒരു സമയം നല്ലവരും നല്ലതുമായും ബന്ധപ്പെടുന്നതിനിടയിൽ ഏറ്റവും നല്ല കലിമല ഇരാഹ ഇല്ലമോ ആ കലിമ ചൊല്ലി ആപ്പിമത്ത് നന്നാക്കി മരിപ്പിച്ച് സാലിഹീങ്ങളെ കൂടെ ഞങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണം റഹ്മാനെ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم مالك سؤال നമ്മുടെ അസറഫിന്റെ ഒക്കെ നമുക്ക് സുഖമാണ് അല്ലാഹു തആല പൂർണ്ണ സലാമത്ത് കൊടുക്കട്ടെ ആഫിയത്ത് കൊടുക്കട്ടെ സ്വരാതി പേരെ അല്ലാഹു ആഫിയത്ത് കൊടുക്കട്ടെ നമ്മൾ എല്ലാരെയും അല്ലാഹു സാലിഹീങ്ങൾ പെടുത്തി ഒരു മിനിറ്റ് ഇന്നാ ഒരു മിനിറ്റ് ഈ കുണ്ടോട്ടിയിൽ ഉള്ള ഒരു മുസ്ലിയാര് നമ്മുടെ മുണ്ടശ്ശേരി മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ മുണ്ടശ്ശേരി മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ ഒരു മുതാലി രണ്ടു മാസം മുമ്പ് ഒരു ആക്സിഡന്റ് ആയി സീരിയസ് ആയിരുന്നു രോഗമൊക്കെ മാറി പക്ഷേ രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് വീണ്ടും രോഗമായി ഇപ്പൊ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ബോധമില്ലാതെ കിടക്കുകയാണ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യണം മൂന്ന് ലക്ഷം ഉറുപ്പിക വേണം എന്ന് അദ്ദേഹം കരയണം ഞാൻ പലരോടും പറഞ്ഞൊരു ഒന്നൊന്നര ലക്ഷം ഉറുപ്പികളും എൻ്റെ കയ്യിലായിട്ടുണ്ട് ഓപ്പറേഷൻ വേറൊരാളോട് കടം കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു താല ആ കുട്ടിക്ക് പരിപൂർണ്ണ സലാമത്ത് കൊടുക്കട്ടെ ഇന്നലെ ആ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ പോയപ്പോൾ അതുപോലെ നമ്മളൊരു പ്രവർത്തകൻ്റെ മകൻ ആക്സിഡൻ്റ് ആയിട്ട് കുറേ സായി ബോധമില്ലാതെ അള്ളാഹു ആ കുട്ടിക്കും പരിപൂർണ്ണ സലാമത്ത് കൊടുക്കട്ടെ ആ സാധു മുതലിമിൻ്റെ ഓപ്പറേഷന് എന്തെങ്കിലും സഹായിക്കാൻ കഴിയുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സഹായിക്കണം നിർബന്ധമൊന്നും പറയുന്നില്ല കഴിയുന്ന ആളുകൾ അള്ളാഹു തല തന്നതിൽ ആ കുട്ടിയുടെ ഓപ്പറേഷൻ്റെ നാല് ലക്ഷം ഇപ്പം ചെലവിന് പോകണം മൂന്ന് ലക്ഷം ഓപ്പറേഷൻ്റെ സാധനം വാങ്ങാൻ വേണ്ടി മാത്രം വേണം അതുകൊണ്ട് കഴിയുന്നവർ സഹായിക്കണം അള്ളാഹു തല നമ്മളെ അമലുകളൊക്കെ സ്വീകരിക്കട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മെ എല്ലാവരെയും അനുപൊരുത്തപ്പെട്ട മൂമിനികളിൽ പിടിച്ചിട്ടെ നിങ്ങളൊക്കെ ദ്വാ ചെയ്യണം ഈ സാധുവ എനിക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ വായാടിയായി കുറേ ദിവസം വയത് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അങ്ങ് മരിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ മാനസനാമത്തായി മരിക്കണം ആക്കിബത്ത് നന്നായി മരിക്കണം അതിന് നല്ല സംശുദ്ധമായ ജീവിതം നയിക്കാറുള്ള തൊക്കുവക്കുള്ള തോഫീക്ക് ലഭിക്കണം അതിന് നിങ്ങളെല്ലാവരും സാധുവായിരിക്കും വേണ്ടി സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും ഒക്കെ ദ്വാ ചെയ്യണം അള്ളാഹു തല നമ്മളെല്ലാവരെയും സാലിഹ്യങ്ങളിൽ പെടുത്തട്ടെ നമ്മുടെ ആക്കിബത്ത് അള്ളാഹു തല നന്നാക്കി തരട്ടെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പൊരുത്തത്തിൽ നമ്മുടെ നേതാക്കൾക്കും നമുക്കും അള്ളാഹുവിൻ്റെ പൊരുത്തത്തിൽ ദീർഘകാലം ദീനിൻ്റെ ഹിതുമത്തിന് തോഫീഖും ആരോഗ്യവും ഏറ്റിത്തരട്ടെ ആ സാധു മുതാലിബിൻ്റെ ചികിത്സക്ക് വേണ്ടി സംഭാവന തരുന്നവരുണ്ടെങ്കിലും കഴിയുന്നവരൊക്കെ തരണം അള്ളാഹു താല അവരവരെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നത് വലുത് 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 ചെയ്യുന്നവർ വലുത് ചെറുത് ചെയ്യുന്നവർ ചെറുത് കഴിയുന്നവരൊക്കെ തരിക വിഷമിക്കണ്ട ബുദ്ധിമുട്ടണ്ട കടമെന്നുള്ളവർ സഹായിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടണ്ട അള്ളാഹു താല എല്ലാവർക്കും സലാമത്ത് നൽകട്ടെ എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ സല്ലാഹു അല മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം 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 സല്ലാഹു അല മുഹമ്മദ് 
صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم بابا ده روغ الله سوبر دي ترتاح بيرم بالير تلفون دي ترتوب روغ كارنا تال دو عزيا بطلون الله بيلر نمكم الله عافية ترتاح سيريس آية وري روغ كوري دو عزيا نودي برد ورا الله بولي ترتوب الله هو أمريكا سلامة تقول ترتاح هذا بوله بيسنس بر ما يبيشين ملي الله هو يعني بيروغ دي ورد كلام رحمانة Bisnes itu adalah bisnes yang lebih jauh lebih dikenal lebih jauh lebih lakukan ini berkat yang Allah Maha Makhluk Allah itu berikan ini khairah yang makhluk korkan Allah Maha Allah Allah berikan ini bertepat dengan mungkin yang berikan Allah Maha Berahmati Gaya Arham Al Rahimin dan Sirajul Hudi itu si bersedih kita uheri hari elu orang ini bagat tuker yang Allah korkan Allah Sahaja yang Allah tiap hari bersirajul itu korkan Allah Edward Tanjil itu korkan orang masa itu celupi yang Allah itu semua orang mati terdetek, insyaallah. Allah, semua orang itu doa kerja, semua orang berdoa. Seraja juga orang berdoa. Seraja juga orang. Oh, Sri Gali ini cikil sekolah di sana, leh? Leh? Di mana orang? Bayi pernah muntah elemen itu cikil sekolah naik bilai. Orang itu jodoh cila, di mana tanah jodoh cila? Di ibu tanah dah. Ini yang pernah ini saya sangat tanah dah. Doa aja itu disesat dah, alangkah leher mumbu aku. Nyal doa aja itu disesat dah, mana? Ini mana ini naik ikut, ini naik ikut. Ini mumbu anak kiri, ibu tete. Okey. Allah. Semua orang doa kerana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.